விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய திருமாவளவன் சொல்லியிருந்தாரு ஆமா இன்னொருத்தர் நாம் தரம் கட்சி சீமான் சொல்லியிருந்தாரு இயக்கங்கள்ல பார்த்தா திருமூலன் காந்தி சொல்லியிருந்தாரு ஆமா இப்ப திமுக காங்கிரஸ் போன்ற பெரும்பான கட்சிகள் ஆதரிச்சு தானே அது சரிந்தானே மக்கள் எடுத்துப்பாங்க பாரம்பரியத்தில் வந்த கட்சிகள் என்று சொல்லக்கூடிய திமுக இப்ப வந்து அதிமுக மாறி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் பார்க்கிறேன் அதே நேரத்தில் திருமாவளவன் எவ்வளவு தெளிவாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ஒரு சீமான் எவ்வளவு தெளிவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸும் பாஜகவும் இரண்டும் வந்து சேர்ந்துதான் இந்த அயோத்தியை வந்து முன்னிறுத்தி காஷி மதுரா பாக்கி ஹே இதுதான் அவங்களுடைய ஸ்லோகனே வந்து அப்போ நாங்கள் வந்து அயோத்தியை நாங்கள் செய்து விட்டோம் அடுத்ததாக நாங்கள் மதுராவுக்கு வர போகிறோம் காஷிக்கு வர போகிறோம்னு அது முடித்து விட்டால் அதனுடைய ரிவர்ஸ் பொசிஷனுடைய அந்த லாஜிக்கில் எப்படி ஆகும்னா நிச்சயமாக இஸ்லாமியர்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்க வேண்டும் நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா சமூகத்தில் அமைதி அளிக்க வேண்டும்ங்கிறது அது உங்க பொறுப்பான ஒரு விஷயம் தானே அதே எப்படி இல்ல அது அந்த பொறுப்பு வந்து எக்ஸிகூட்டிவ்க்கு இருக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு இருக்கு தேவைப்பட்டால் கட்சிக்குள்ளாக நான் சர்வாதிகாரியாக நான் மாறுவேன் ஸோ அந்த விஷயத்தை நீ எப்படி பாக்குறீங்க சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன் என்று கூறுறதே தவறு என்று நான் கருது திமுகவுக்கு இது நிச்சயமாக நல்லதில்லை இது திமுகவனுடைய வரலாற்றில் இல்லாத ஒரு சம்பவமாக இருக்கிறது இது நிச்சயமாக திமுகவுக்கு அழகு சேர்க்காது என்று நான் நினைக்கிறேன் அடிப்படையில் வந்து இந்த மாதிரியான போஸ்போர் அலையன்ஸ் வந்து ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதா பாக்குறீங்க வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த ஊடகவியலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு ஆர் கே ராதாகிருஷ்ணன் நினைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் தொடர்ந்து தமிழகத்தினுடைய மற்றும் இந்தியாவினுடைய அரசியலை ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமையா இருக்கீங்க ஊடக ஊடகத்துறையில அந்த அடிப்படையில முதல் கேள்வியை வந்து நான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் கேட்க விரும்புகிறேன் அயோத்தி தீர்ப்பினை ஒரு ஊடகவியலாளராக இத்தனை ஆண்டு காலமாக பத்திரிகை துறையில் இருந்தவரா எப்படி பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒரு தீர்ப்பாக மட்டும்தான் பார்க்க முடியுதே தவிர இதில் வந்து ஜஸ்டிஸ் என்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல இதில் முக்கியமான ஒரு கருத்து என்னவென்றால் என்ன அங்கே இருந்தது அந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் ஏக்கர்ஸ் என்ற டிஸ்பியூட்டட் லேண்டில் வந்து என்ன இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக அந்த இதில் கூறுறது அந்த ஜட்மெண்ட்டில் கூறுறது என்னவென்றால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது வரை சிலன்யாஸ் முன்ன முதல் முறை சிலன்யாஸ் வைக்கிற வரையிலான சமயத்தில் வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து அங்கே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றதுக்கு ஆவணங்கள் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் அதுக்கு முன்னத்த காலத்தில் பாபர் மசூதி கட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டில் அதிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரையான காலகட்டத்தில் வந்து இவர்கள் வழிபட்டதுக்கான ஒரு சான்றும் அங்கே இல்லை இதுதான் ஒரு ஃபைண்டிங்காக அதில் தெரிகிறது அப்போது இது பொது புத்திக்கு கூட இது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டிய கேஸே கிடையாது ஏனென்றால் இப்போது நீங்கள் ஒரு வீடு வச்சுருக்கீங்கன்னா நான் அதில் வந்து குடியிருந்தேன்னா ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் வந்து நான் தொடர்ச்சியாக குடியிருந்தேன் என்றால் அதற்காக இந்த என்கிட்ட ரிசீப்ட்ஸ் இருந்தது என்றால் அதே மாதிரி பாக்கி இருக்கின்ற காரியங்கள் எல்லாம் நான் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் அந்த வீட்டினுடைய பொசிஷன் என்னிடம் வந்து விடுகிறது இதுதான் நம்மளுடைய இப்போ இருக்கின்ற சட்டம் அதுதான் ரிச ரிவர்ஸ் பொசிஷன் என்று கூறுவார்கள் இது இப்போ ஏறத்தால ஒரு நானூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு செய்த ஒரு மாஸ்க் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டில் கட்டப்பட்ட பாபர் மசூஜி அந்த பீரியட் கூட எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழிலிருந்தே எப்போ அவர்கள் வழிபட்டதுக்கான சான்று இருக்கிறதோ அந்த டைம்லேருந்தே எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வரையான காலகட்டத்தில் எப்போ அங்கே பிரச்சனைகள் காரணமாக அது மூடப்பட்டதோ அந்த அது வரையான காலகட்டம் எடுத்தால் கூட அதனுடைய ரிவர்ஸ் பொசிஷனுடைய அந்த லாஜிக்கில் எப்படி ஆகுன்னா நிச்சயமாக அது இஸ்லாமியர்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு லாஜிக்கு போகாமல் ஃபெய்த் என்ற ஒரு ரீசன் சொல்லுகிறார்கள் அப்புறம் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிஸ் என்று வந்து ஏனென்றால் ஒரு மூணு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் பிறந்த ராமருக்கு அந்த இடம் வழங்கப்படுகிறதாக ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது தீர்ப்பில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இந்த பிழைகளை காண் களைவதுக்காக ஒரு ஒன்றும் ஒரு அப்பீலுக்கு போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பும் இருக்கிறது பட் இப்போ போகக்கூடிய அந்த 
மனப்பான்மை முஸ்லீம் மக்களிடம் இருக்குமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக கிடையாது என்ற சூழ்நிலை தான் இருக்கிறது எப்படி பார்த்தாலும் முஸ்லீம் மக்கள் வந்து இது இந்த இடத்துக்காகத்தான் போராடி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த இடத்தை தான் கேட்டார்கள் வேறொரு இடத்துல வந்து ஒரு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் கொடுப்பது என்பது அது எந்த அளவுக்கு நியாயம் என்று எனக்கு புரியவில்லை அதுவும் கோர்ட்டு சொல்கிறது நாங்கள் வந்து ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபார்ட்டி டூக்கு எதிராக அதாவது ஜஸ்டிஸ் நீட்ஸ் டு பி டன் என்ற அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் செய்திருக்கோம் என்று அப்படின்னு கூறியிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி தான் இந்த சிஜிஐனுடைய பல ப்ரொனன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அங்கே பீஸ் நிலவ வேண்டும் இந்தியா ஒட்டுமொத்தக்கும் பீஸ் நிலவ வேண்டும் இதர இதற்காக எல்லாம் தான் நாங்கள் இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்தோம் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டே அதுக்காகத்தான் அமைந்துள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார் ஆனால் அந்த ஒரு ஜட்ஜினுடைய இல்லை என்றால் ஒரு உயர் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அவர்களுடைய வேலை இல்லை இது அவர்களுடைய வேலை என்பது தன்னுடைய அந்த ஆவணங்கள் படி பார்த்து விட்டு அதில் ஏதாச்சும் பிழை இருந்தால் அந்த பிழைகளை சுற்றி காட்டிவிட்டு யாருக்கு இந்த நிலம் சொந்தம் என்று சொல்ல வேண்டும் அதை தாண்டி நீங்கள் வந்து இல்லை இல்லை சமுதாயம் சீர்குலைந்து <laughs> 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 அடிப்படை <laughs> ஆமா நம்மளுடைய அந்த நம்பிக்கைகளை வைத்துக் கொண்டு ஒரு தீர்ப்பு வருகிறது இதுதான் அடுத்த பிரச்சனையாக வரப்போகிறது ஏனென்றால் இது இங்கே ஒரு தீர்ப்பு இப்படி கொடுத்து விட்டால் அடுத்த கேன்வாபி மாஸ்க் வாரணாசியில் இருக்கின்ற கேன்வாபி மாஸ்க் அங்கேயும் இதே பிரச்சனைகள் இருக்கிறது காசி விஸ்வநாத டெம்பிளில் ஒட்டி இருக்கின்ற பல பகுதிகளில் வந்து உங்களுக்கு அந்த தொழுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதே மாதிரி அடுத்து மதுரா இருக்கிறது அதன் பிறகு இப்போது ஷாஜகானுடைய தாஜ்மஹால் கூட இருக்கிறது அந்த மாதிரியான எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்து இன்னும் வரவுக்கூடும் அப்போது இதற்காக ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கதவை சுப்ரீம் கோர்ட் திறந்து விட்டதா என்ற அந்த கேள்வி கூட இட வாய்ப்பு இருக்கிறது நிச்சயம் இப்போ ஒரு ஊடகவர்களாக நீங்கள் ஒரு பார்வை முன் வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு நிச்சயமா அரசியல்வாதிகள் அல்லது அரசியல்ல ரொம்ப வீரியமா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கைகள் நீங்க கண்டிப்பா வாசிச்சிருக்கீங்க ஆமா மிக குறிப்பாக ஒரு அதிர்ச்சி வந்து வெளியே இருந்து யாரெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு நடுநிலைவாதிகள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா தமிழகத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுறது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி தான் ஆமா திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியை கூட்டணி வந்து வரவேற்றுக்கிறாங்க அதுல இருந்து வரவேற்காம இதே கொஞ்சம் விமர்சன பார்வையில் அணுகிறது தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ரெண்டு கட்சி சொல்லலாம் ஒண்ணு விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய திருமாவளவன் சொல்லியிருந்தாரு இன்னொருத்தர் நாம் தமிழ் கட்சி சீமான் சொல்லியிருந்தாரு இயக்கங்களை பார்த்தா திருமணன் காந்தி சொல்லியிருந்தாரு இப்ப இவர்களுடைய குரல் மட்டும்தான் எதிர்ப்பு குரலா பதிவுபட்டிருக்கு அப்படின்னா இப்ப திமுக காங்கிரஸ் போன்ற பெரும்பான கட்சிகள் ஆதரிச்சு தானே இது சரிந்தான மக்கள் எடுத்துப்பாங்க இல்லை அது இப்போ எப்படி வருதுன்னா அது வந்து ஓட்டு வங்கி அரசியல் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹிந்துஸினுடைய ஓட்டு இல்லாமல் ஜெயிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அப்போது திமுகவனுடைய அறிக்கையானாலும் சரி காங்கிரஸனுடைய அறிக்கையானாலும் சரி இடதுசாரிகளினுடைய அறிக்கையானாலும் சரி அது என்ன வெளிப்படுத்துது என்றால் இந்த ஹிந்துஸ் என்ன அந்த அந்த கருத்து இருக்கு இல்லையா நான் அதாவது தலித்தும் ஹிந்து பிராமணனும் ஹிந்து அப்போ தலித்துக்கு இருக்கின்ற இடம் இது தான் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஒட்டி இருக்கின்ற அந்த ஹிந்துஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கட்டமைப்பை வந்து இவர்கள் அங்கீகரிக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுகிறது இப்ப மோகன் பகவத் குற்றம் ஸ்டாலின் குற்றம் ஒன்னாதான் நீங்க பாக்குறீங்க ஆமா மோகன் பகவத் சொன்னதானாலும் சரி விஸ்வஹிந்து பரிஷத் சொல்றதானாலும் சரி அத்வானி சொன்னதானாலும் சரி இவர்களுடைய அதே ஸ்டேட்மெண்ட்னுடைய ஒரு நீட்சியாகத்தான் ஸ்டாலினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனாலும் சரி காங்கிரஸனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனாலும் சரி பார்க்க பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் இவர்கள் அனைவரும் வந்து நினைப்பது இப்போ இதற்கு வந்து நாம் நியாயமான ஒரு ஸ்டாண்டை எடுத்துவிட்டால் ஒருவேளை நமக்கு இந்த ஹிந்துவனுடைய ஓட்டு வாங்கி போய்விடுமோ என்ற அந்த ஐயத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இது செய்கிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் பல முறை இப்போ வந்து திராவிட கழகம் வீரமணி எத்தனை முறை பிரச்சாரம் நடத்தினார் இடைத்தேர்தலுக்கு பிரச்சாரம் நடத்தினாரா அதுக்கு முன்னால் பிரச்சாரம் பிரச்சாரம் நடத்தினாரா அப்போது திராவிட பாரம்பரியத்தில் வந்த கட்சிகள் என்று சொல்லக்கூடிய 
கட்சியாக இருந்த திமுக இப்போ வந்து அதிமுக மாறி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் தான் நான் பார்க்கிறேன் இந்த பரிணாமத்தை தான் நான் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் ஒரு திருமாவளவன் எவ்வளோ தெளிவாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னு பாருங்கள் ஒரு சீமான் அவ்வளோ தெளிவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னு பாருங்கள் அதுதான் உண்மையாக அது ஜவருல்லா தமாமுகவனுடைய ஜவருல்லா இந்த மாதிரியான நபர்கள் வந்து அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்டேக்ஸ் கிடையாது அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு அரசியல் ஒரு ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு ஒரு நோ ஸ்டேக்ஸ் பேட்டில் ஆனதுனால சொல்ல கூறக்கூடிய அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிறதாக நான் காண்கிறேன் இல்ல அந்த ஃப்ரீடம் ஒருவேளை திமுக ஒரு அழுத்தத்தின் காரணமா சொன்னாங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல அவங்களோட கருத்து ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நான் கேட்கறேன் இல்லை இல்லை அது இப்போ கலைஞர் இருந்தால் வேற மாதிரி இருக்கும் என்றுதான் நான் நிச்சயமா வேற சொல்லியிருப்பார் ஆமா நிச்சயமா வேற சொல்லியிருப்பார் அதாவது கலைஞரும் எவ்வளவு தவறு செய்திருக்கிறார் கலைஞர்னால தான் இன்னைக்கு ஒரு பாஜக ஆட்சி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் நாம் குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் கலைஞர்னால தான் முதல் ஸ்டேபிள் பாஜக ஆட்சி இதில் சென்ட்ரல் வந்துருது வருது அப்போ அந்த அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை தான் ஆனால் இந்த மாதிரியான மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் வரும்போது நிச்சயமாக கலைஞர் வந்து அது முஸ்லீம் மக்களை விட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கவில்லை என்றது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கிறது அதற்கு எவ்வளவோ சான்றுகள் இருக்கிறது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்டு திடீரென்று திமுக தன்னுடைய ஸ்டாண்டை மாற்றும் போது தான் மிக அவ்வளோ ஒரு வருத்தத்துக்குரிய ஒரு ஸ்டாண்டாக இது நமக்கு தோன்றுகிறது ஏனென்றால் திமுகவை வந்து இன்னைக்கு உற்று நோக்குகின்ற கட்சிகள் இல்லை என்றால் அமைப்புகள் என்று தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது இந்தியா ஒட்டு மொத்தத்துக்கும் வந்து திமுகவை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்ன செய்கிறது என்றால் ஏனென்றால் இங்கே மட்டும்தான் பாஜகவுக்கு எதிராக இவ்வளவு பெரிய ஒரு 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 ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அப்போ அதனால தான் திமுக ஒரு முக்கிய கட்சியாக பார்க்கிறார்கள் அப்போ திமுகவே இதுக்கு வந்து பாஜக ஒட்டி போ ஆதரவு கொடுத்ததோடு நிச்சயமாக அது ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இப்போ முக்கியமாக அந்த தீர்ப்பை வந்து எழுதிய இந்த ஐந்து நீதிபதிகளில் ஒருத்தர் மட்டும் தான் வந்து இஸ்லாமியர் எஸ் நசீர் மட்டும் தான் இஸ்லாமியர் அவங்க சொன்ன கருத்துக்களே மிக முக்கியமாக ஓப்பனிங்கில் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க இந்தியாவினுடைய அரசமைப்பு திட்டத்தினுடைய அடிப்படை தத்துவமே மதச்சார்பின்மை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த கோர்ட் வந்து யாருக்காக சொன்னது ஏன்னா இப்போ பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அடுத்தடுத்து பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கோர்ட்டாக சொல்கிறாங்களா ஏன்னா ஒரு வேலை நாற்பத்தி ஒன்பதில் ராமர் லட்சுமணன் சிலை உள்ளே வைக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் ராஜீவ்காந்தி உள்ளே சென்று அனைவரும் வழிபடலான்னு சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பாபு இடிக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் இந்த நிலமை வந்திருக்குமா இது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக எப்போ வளர்த்து கொண்டு வர முடியும் என்று பாஜக நினைத்து கொண்டிருந்ததோ அதற்கெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ் ஒத்துழைத்து தான் இருந்தது இதுதான் ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்குறேன் ரெண்டு நாற்பத்தொம்பதில் அங்கே சிலன்யாஸ் பண்ணது வந்து நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது நம்ம வந்து வளர்ந்து கொண்டு வந்தோம் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இந்த மசூதி இடிக்கும்போது தான் ஓ இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனையா என்று நமக்கு நாம் எல்லாம் வந்து வியந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தோம் அதற்கு முன்னால் கூட இவ எப்போ வந்து இது அரசியல் ஆதாயம் தேட முடியும் என்று நினைத்து ஒரு எல்கே அத்வானி சோம்நாத்திலிருந்து செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து ரத யாத்திரை ஆரம்பிக்கிறாரோ அதிலிருந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகிறாரே அங்கே எல்லாம் வந்து இனத்துக்காவில் க கம்யூனல் ரைட்ஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே அப்போ நமக்கு புரிகிறது இதனுடைய தாக்கம் என்னவென்று புரிகிறது ஆனால் இதுக்கு முன்னால் இருக்கிற காலம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் முதல் முறையாக அந்த அயோத்தியா லாக்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து ப்ரே பண்ணுற கூட அனுமதிக்கிறார்கள் அதை விட பெரிய அவலம் என்னவென்றால் ராம் லல்லா என்ற ஒரு நபரை அதாவது இன்ஃபென்ட் ராமை வந்து ஒரு பார்ட்டி டு த டிஸ்பியூட்டாக சேர்க்கிறார்கள் அதாவது எப்போ மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் பிறந்த ஒரு மனிதர் அந்த மனிதர் மாமனிதராக கூட இருக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தவறு கிடையாது அந்த ஒரு யுக புருஷனாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு அதிலெல்லாம் வித்தியாசமே கிடையாது மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது அவ அவடு அவர் இருந்து மறைந்து விட்டார் இல்லை என்றால் கடவுளாகி விட்டார் வாட் எவர் அப்போ அப்படி இருந்த ஒரு மனிதரை மறுபடியும் நீங்கள் ராம் லல்லாவாக மாற்றி அவருடைய ஃப்ரெண்டாக ராம் லல்லாவுடைய ஃப்ரெண்டாக ஒரு ஒருத்தரை வந்து நீங்கள் இதில் சேர்க்குறீங்க அது காங்கிரஸ் பீரியடில் தான் நடந்தது அப்போ இப்போ தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸும் பாஜகவும் இரண்டும் வந்து சேர்ந்து தான் இந்த அயோத்தியை வந்து முன்னிறுத்தி எடுத்துக்கொண்டு சே சென்ற கட்சிகளாக நான் பார்க்கிறோம் அப்போ இந்தியாவினுடைய மிக பெரும் கட்சிகளுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கொடுக்கின்ற தாக்கியதாக இல்லை என்றால் ஒரு அறிவுறுத்தலாக கூட இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது ஒரு பக்கம் இருக்குது ரெண்டாவதாக முப்பத்தி நாலில் நடந்த
மூணு இல்லையென்றால் அந்த அறுபத்தி ஏக்கர் மொத்தமாக வந்து இப்போ இது இவங்களுக்கு தான் போக விடுது ராம் விஹெச்பியினுடைய அந்த அமைப்புக்கு தான் போக வேண்டி இருக்குது பாக்கி நீங்கள் அந்த அஞ்சு ஏக்கர் வைக்கணும்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரியான தீர்ப்புகள் திடீரென்று ஒரு லாஜிக் இல்லாத வரும்போது நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு கியூரிட்டி பெட்டிஷன் மூலமாகவோ ஒரு ரிவ்யூ பெட்டிஷன் மூலமாகவோ நாம் வந்து அதை அணுக வேண்டிய ஒரு சூழல் வருகிறது ஒரு காமன் மேன் கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கு சார் இதில் ஆக்சுவலி என்னென்னா இப்போ அந்த இடத்துல இப்போ ராமர் சார் சிதைச்சி வச்சுருந்தாங்க அந்த அயோத்தி பாபர் மசூதியை இப்போ அந்த பாபர் மசூதியை முழுமையாக தகர்த்து எரிஞ்சுட்டு அங்கே ராமர் கோயில் கட்டுவாங்களா இல்லை எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த டிஸ்பியூட் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் கட்டுவாங்க அதாவது அது கீழே ஒரு கோயில் இருந்ததாக இவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் ஏஐசியில் அப்படி ஒரு சான்றும் கிடைக்கும் ஒரு கட்டமைப்பு இருந்துச்சுன்னு சொல்கிற ஒரு கட்டமைப்பு இருந்துச்சு அப்படி பார்த்து விட்டால் நம்மளுடைய எல்லாருடைய வீடுகளும் ஏதோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அது நாம் சொல்ல இயலாது அப்போ நாளைக்கு அது இதை ஒரு பிரசிடண்டாக காட்டிவிட்டு யார் வேணாலும் உங்கள் வீட்டில் வந்து சொல்லலாம் இது உங்கள் வீட்டுக்கு கீழே வந்து ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது அது வந்து கோயில் தான் என்று யார் வேணாலும் சொல்லலாம் இந்த பிரச்சனை தான் எல்லா இடத்துலையும் அது வாரணாசி ஆனாலும் சரி மத்தில் ஆனாலும் சரி ஏற்கனவே ஆரம்பித்து விட்டார்கள் விஹெச்பினார் முன்னாடியே அவர்களுடைய ஸ்லோகனே வந்து காஷி மதுரா பாக்கி ஹே இதுதான் அவங்களுடைய ஸ்லோகனே வந்து அப்போ நாங்கள் வந்து அயோத்தியை நாங்கள் செய்து விட்டோம் அடுத்ததாக நாங்கள் மதுராவுக்கு வர போகிறோம் காசிக்கு வர போகிறோம்னு அது முடித்து விட்டால் இன்னும் இருக்கும் ஆமாம் எவ்வளோ அதாவது இப்போ ஹிஸ்டாரிக்கல் அந்த ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அதனுடைய போக்கில் வந்து எவ்வளவோ வந்து நல்லதுகளும் தீங்களும் தீமைகளும் நடந்திருக்கும் அந்த அதையெல்லாம் நாம் இப்போ வந்து கரெக்ட் பண்ண வேண்டும் இது எல்லாம் வந்து ஹிந்துஸினுடைய ஒரு இடமாகத்தான் இருந்தது என்று நாம் ஆரம்பித்து விட்டால் அப்போ இருக்கின்ற முஸ்லீம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அத்தனையும் நாம் வந்து அழிக்கத்தான் வேண்டும் இருக்கின்ற கிறிஸ்டின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அத்தனையும் அழிக்கத்தான் வேண்டும் இப்போ ஏன் பல கோவில்கள் கூட அழிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துவிடும் அப்புறம் வந்து நமக்குள்ளால் அந்த டிவி டிவிஷன்ஸ் வரும் அதுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற டிவிஷன்ஸ் வடகலை தென்கலை மட்டும் போய் நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் என்று நான் கருதுகிறேன் இதெல்லாம் தான் தேவையற்ற ஒரு சர்ச்சையாக விவாதமாக நான் காண்கிறேன் சார் இப்போ நிச்சயமாக அதே போல் திமுக பிரச்சனை நம்ம பேசிடலாம் இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் கலைஞர் அவர்களுக்கு பிறகு ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு முன்னேற்றம் நடந்து நடைபெற்றது ஏன்னா திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் ஆமாம் அந்த பொதுக்குழுவில் பலவிதமான முடிவுகளை வந்து பற்றி திரு சாயின் அவர்கள் பேசுகிறாங்க அப்போ அவர் பேசுவதில் மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை ரொம்ப கவனிக்கப்பட்டுச்சு தேவைப்பட்டால் கட்சிக்குள்ளாக நான் சர்வாதிகாரியாக நான் மாறுவேன் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க கட்சியினுடைய நிலைப்பாடுகளை அவர் உள்வாங்கிக்கிறாரா இல்லை இல்லை சர்வாதிகாக சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன் என்று கூறுறதே தவறு என்று நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் ஒரு கட்சியில் இருக்கின்ற ஒரு தலைவரும் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை வெளியிடக்கூடாது அந்த ஆசை இருந்தால் கூட அது வெளியிடக்கூடாது இப்போ நட நடந்திருக்கிறது என்னவென்றால் இப்போ ஏறத்தால் அவர் சர்வாதிகாரி தான் அதாவது முன்னாடி சர்வாதிகாரி தான் இருந்தார் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா கட்டமைப்புலேயே அவர் வந்து சர்வாதிகாரியாக மாறிவிடுகிறார் ஏனென்றால் இப்போ அவரே பிரசிடண்ட் சர்வாதிகாரி தான் இருந்தார்னு எப்படி நான் சொல்ல முடியும் இல்லை இருந்தார் என்றால் ஒரு தீர்மானம் அவரை தாண்டி வரவில்லை ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த தீர்மானம் ஆனாலும் சரி எங்கே நடக்கின்ற ஒரு இடைத்தேர்தலிருந்து ஆரம்பித்து எந்த ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ச்சி ஆனாலும் சரி இவரை இவர் சொல்கிறது தான் ஒரு ரூலாக வந்து கொண்டிருந்தது அது அதில் அங்கே ஒரு டெமோக்ராட்டிக் டிசிஷன் மேக்கிங்கே கிடையாது ஒரு சில நிலை தான் அங்கே பல காலமாக இருந்தது திமுகவில் அப்போது இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கின்ற விஷயமா இருக்கிறது இப்ப வந்து அதற்கு ஒரு சான்று வந்துருச்சு என்ன சான்றுன்னா இவரே இவரே தான் பிரசிடண்ட் இவரே தான் இப்போ ஜெனரல் செக்ரட்டரி அப்படிங்கிற இது வந்துருச்சு அப்போ ஜெனரல் செக்ரட்டரியினுடைய இப்ப பிரசிடண்ட் கலைஞரா இருந்த போது அவருக்கு ஒரு உடல் குன்றிய அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனை அமெண்ட் பண்ணுறாங்க க கட்சியினுடைய அந்த இது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பவர்ஸை வந்து ஒர்க்கிங் பிரசிடண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இங்கேயும் செய்திருக்கலாம் அன்பழகனுடைய விஷயத்த இவர் வாங்கியிருக்கார் இல்லையா ஆமாம் வேறு யாராவது யாராச்சும் ஒரு நபருக்கு அந்த கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு ஜெனரல் செக்ரட்டரியை தவிர இல்லை என்றால் இந்த பொறுப்பில் இருக்கின்ற ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பருக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுக்கறது ஏனென்றால் இதில் வந்து பிளாசிபிள் டென் டெனேபிலிட்டி வர தேவைப்படுகிறது இப்போ வந்து ஒரு ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஒரு நடவடிக்கை இருக்கிறார் பொதுச்செயலாளர் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து அந்த நடவடிக்கையினுடைய அப்பீல் என்பது வந்து நிச்சயமாக அது இப்போ தலைவர்கிட்ட தான் போய் நிற்கும் அப்போ ஒரு தலைவர் நினைக்கிறார் சரி பரவாயில்ல இவனை வந்து மன்னிச்சு விடலாம் இல்லை என்றால் இந்த பிரச்சனைக்கு இன்னொரு அணுகும் இருக்குன்ற பிரசிடண்ட்டுக்கு அந்த அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வரவே வரக்கூட சூழல் இருக்கிறது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நானே தான் டிசிப்ளின
பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டிஸ் அங்கே வந்து விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறது ஒன்று வந்து இந்தியாவில் வந்து இப்போது பாஜக ஆளுமையான சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருக்காங்க எடியூரப்பா என்பவர் என்பவர் வந்து கலங்கப்பட்டவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டே கேட்டது ஏன் இவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க கேஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சீஃப் மினிஸ்டர் பற்றி பேசிக்கிட்டு கொண்டே போகலாம் ஆனால் ஒரு ஃபோர் ஃப்ரண்ட் ரன்னராக இருக்கின்ற ஒரு முதலமைச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யோகி ஆதித்யநாத் இருக்கிறாரு ஆனால் அவர் வந்து நரேந்திர மோடியினுடைய சாய்ஸ் கிடையாது நாக்பூர்னுடைய சாய்ஸ் ஆகத்தான் அவர் வந்து ஆர்எஸ்னுடைய சாய்ஸ் ஆகத்தான் அங்கே வந்து வைக்கப்படுகிறார் அவரை வந்து அடுத்த பிரதமராக உயர்த்தக்கூடிய அந்த ஆயத்த பணிகளும் நடந்து கொண்டு இருந்தால் கூட இப்போ இருக்கின்ற மக்களினுடைய அந்த மனநிலை வந்து அதை அனு அனுமதிக்கக்கூடிய அந்த சான்ஸ் கிடையாது அங்கே தான் இந்த ஃபட்னவிஸினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வருது அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஐந்து வருட காலம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சி இல்லாமல் அவர் நடத்தி விட்டார் பெரிய சர்ச்சைகள் இல்லாமல் பெரிய பிரச்சனைகள் ஒரு ஃபார்மஸ் எஜுகேஷன் இருந்து அந்த மாதிரி சில சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதெல்லாம் ஹேண்டில் செய்த ஒரு மனிதராக ஃபட்னவிஸ் இருக்கிறார் அதே மாதிரி எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் சமரசில் சமரசில் நிறுத்தின ஒரு தலைவராக இருக்கிறார் சிவசேனாவை யூஸ் பண்ணி வந்து அவரை வந்து ப்ராப்ளி கட்டிங் டைம் டு சைஸ் அதுவும் இருக்கலாம் ஒரு இது ஒரு பக்கம் இருக்கு அடுத்த ஃபட்னவிஸ் எவ்வளவோ ட்ரை பண்றாரு இது இவங்களை எப்படியாச்சும் சிவசேனாவை கொண்டு வரும் கொண்டு வர வேணும் ட்ரை பண்றாரு ஆனால் கம்ப்ளீட் நெகோசியேஷன்ஸ் யார் நடத்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அமித்ஷா நடத்தியிருக்காரு அமித்ஷா உதவ் தாக்கரே தான் கம்ப்ளீட் நெகோசியேஷன் நடத்தினாங்க ஒன் டு ஒன் நெகோசியேஷன் இதுல தான் அந்த பிப்டி பர்சன்ட் என்ற அந்த கருத்தே வருகிறது அதையும் அமித்ஷா ஒத்துக்கொண்டதாக உதவ் தாக்கரே சொல்றாரு நமக்கு தெரியாது இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அந்த ரூம்லேயே இருந்தாங்க அதனால நமக்கு தெரியாது அவர் சொல்றாரு அமித்ஷா அதுக்கு விளக்கம் ஒன்றும் தரவும் மாட்டேங்கிறாரு அப்ப இது இதுதான் அங்கத்த சூழ்நிலை அப்ப இந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் இப்ப சிவசேனா திடீர்னு டிசைட் பண்ணது சரி என்சிபி வந்தாங்கன்னா அவங்க சப்போர்ட்டோட நாங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் என்ற அந்த நிலைக்கு வந்து இது பண்றாங்க அவருக்கு அவங்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரிகிறது இன்றைய சூழ்நிலையில் பாஜக விட்டு பிரிந்து விட்டால் ஒன்றும் பெரிய ஒரு லாஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்ததாக உயர்ந்து வருகின்ற ஸ்டார் ஆதித்யா தாக்கரே அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளீன் ஸ்லேட் கொடுக்கறதுக்கான அந்த வாய்ப்பும் இப்போ சிவசேனா பார்க்குறது அப்போ சிவசேனாவுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் வின் வின் அப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லா எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சு தான் இறங்கியிருக்காங்க இப்போ சஞ்சய் ரவுத் சிவசேனாவுடைய தலைவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மிக தெளிவாக நீங்கள் வேணால் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சும் நீங்கள் வந்து ஏவி விடுங்கள் அதற்கெல்லாம் நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் பயக்க மாட்டோம் என்று ஐடி ஆனாலும் சரி இடி ஆனாலும் சரி இதில் தான் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா எதிர்கட்சிகளே ஒடுக்க வேண்டிய எந்த ஒரு பிரச்சனையானாலும் இவ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு தான் ஒதுக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று நமக்கு இதில் இதிலிருந்தே ஒரு சான்று வருகிறதுன்னு பார்த்து பார்க்கலாமே அப்போ இன்றைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ளே நமக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுவிடும் ஏன்னா இப்போ சரத்பாபா அவர் சொல்லியிருக்காரு கூட்டணியை முழுமையாக முடியுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு உடனடியாக சிவசேனாவோட எம்பி வந்து ராஜினாமா இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக சிவசேனாவோட சரத்பாபா கூட்டணி நிச்சயமாக அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் இப்ப அந்த இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சென்ட்ரல் இருக்கின்ற அந்த கூட்டணியை வந்து நீங்கள் அதிலிருந்து வெளியே விலை விலகி வெளியே வர வேண்டும் என்று அது வெளியே வந்தால் உடனடியாக இங்கே ஆட்சி அமைக்கலாம் வேறு ஒரு நிபந்தனையும் விதிக்கவில்லை என்சிபி ஆனாலும் சரி காங்கிரஸ் ஆனாலும் சரி எங்களுக்கு இவ்வளோ மினிஸ்ட்ரி கொடுங்கன்னு கூட அவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்கவில்லை அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நிஜ நிச்சயமாக அங்கே ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் அடிப்படையில் வந்து இந்த மாதிரியான போஸ்போர் அலையன்ஸ் வந்து ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதாக பார்க்குறீங்களா சார் நீங்கள் இல்லை இது மக்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இப்போ வந்து ஒரு ஏன் இங்கே வந்து இந்த பிரச்சனை நடந்து வச்ச நடந்ததுன்னு வச்சால் அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுடைய அந்த ஜென்டில்மேன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து பாஜக ஆனர் பண்ணவில்லைன்ட்டு இது மக்களிடையே மிக தெளிவாக எடுத்து உரைக்க முடிய கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகலாக இருந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ளால் ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகலாக இருந்தால் கூட ஒரு தோற்றம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்களேன் மிக தெளிவாக நாங்கள் எடுத்து எடுத்துரைக்கலாம் நாங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் வந்தோம் எங்களுக்காக ஒரு அஜெண்டா இருக்குது அந்த அஜெண்டாவை வந்து உங்களுக்காக மக்களுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய இல்லை என்றால் சிவசேனா சார்ந்த மக்களுக்காக நான் செய்யக்கூடிய அந்த பணிகளை வந்து நான் செய்ய முடியாத ஒரு சூழலை நான் எப்படி நீடிக்கிறது என்ற ஒரு காரணம் இருக்கு ஆமா காரணம் இருக்கு அதை அது நிச்சயமாக எடுபடும் என்று நான் கருதுகிறேன் நிச்சயமா சார் தொடர்ந்து பலவிதமான கருத்துக்களை நம்ம பறந்துகிட்டீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் க